，我真的太丢人了，我都不敢相信。大家好，我是燃燃若风。如果你看我的视频的话，你可能知道我平常会做很多不同的衣服，有些看起来好像还挺复杂的。这儿呢有一个关于我的小秘密，就是我不会做裤子，我只做过那种松紧腰围的类似睡裤的裤子，从来都没做过正经的裤子。那去年过年的时候呢，我就在心里立了一个目标，希望二零二二年能给自己做一条真正的裤子。但是这二零二二年也看已经没几天了，我还什么都没做呢。正好呢，我从二手店发现了这样一个版，那它里头呢有这样的一条裤子，我呢就打算做一下。然后我从二手店还淘了这样的一块布料，今天呢就用这个布料和这个版来试一下做裤子吧。先来研究一下这个版，我想做的呢就是这条裤子。这个版说呢它非常简单。正好我的读版经验非常少，算是新手小白。那今天就来看一下这个版是不是像他自己说的那样非常简单。做这个裤子呢，我还打算做一点修改，一个是裤长要加长，一个是侧面这个开口我不打算要。然后我看了一下他讲解的这个步骤。它这个裤子的整个步骤呢，就是从这边开始，然后到这里结束，总共就只有这么不到一页，而且中间还有很多是介绍裙子的做法，那步骤很少，应该感觉上是会比较简单。那现在呢，就用它这个纸样先来做一个草稿吧。这两片就是我做裤子要裁的板，这个板呢，它有三个不同的尺码。我的尺码大概是最小号和中间这个号之间，那我就计划按中间这个号来做，因为如果之后大了的话呢，大改小很简单，但是要小改大就会麻烦很多。现在我就准备把中间这个号描在我的旧床单上来做一版草稿。我本来是想直接这样把板描在床单上，那我就不用把原本的板剪开了，但是我在挪床单的时候把这个板给蹭烂了。所以我现在决定还是规规矩矩的把这个板剪开来用，这样会简单很多。按照需要的尺寸把这个板剪下来之后呢，我就先要用这些旧床单来做一个草稿。这草稿呢，我调整了一个地方，就是这里这条线呢是让你把它剪开加长度的。那我就在这个地方呢加了大约是五厘米的长度，用来延长这个裤腿其他呢，这个板暂时没有什么要调整的，后片是一样，后片也是要在同样这条线的位置给它加同样的长度。那除此之外呢？其实这个板就没有什么可修改的了。那现在就可以按照它来裁布了。这个呢，就是我现在穿着根据这个版做出来的第一版草稿的样子，它腰身还是挺合适的，腰围这儿基本跟我是一样的，但是呢，腿上就肥了很多。你可以看一下，大概要收到这种程度，我觉得才比较合适，就是大概是我大拇指这个长度，这样子给它收回来。然后呢，我上一个视频不是说过吗？不知道为什么，只要用商业用版做出来的衣服，老是比我的尺寸大很多。我现在破案喽，因为这个版，你看它腰身合适的，但是其他地方不合适，为什么呢？因为这个版呢是按照美国人的平均身材，因为我在美国嘛，它按照美国人的平均身材来做的。那我们亚洲人呢，相对来说，我们的身材可能更直筒一点。就是当我的腰跟它合适了之后，我每次一般都是以腰围来选尺寸的，那我的臀围啊、胸围啊什么的就会比它对应的这个尺寸小很多。那么穿在身上的结果就是显得很大。所以呢，以后用这个商业用版，我是不能直接拿一个尺寸从头做到脚的，我肯定要把两个不同的尺寸给它们调整到一起，这样来用。好，这个谜题解开了，那接下来就把这条裤子肥大的部分给它改一下吧。我刚发现我犯了一个特别特别蠢的错误，就是我刚才在试这个草稿的时候，我一直把它穿反了。
对，就是我把这个屁股的部分给它穿在前面了。哦，我真的太丢人了，我都不敢相信。就是因为缝的时候，它不是要在前头留一这样子开口吗？那这是之后缝拉锁的地方，就是你穿就是这样子往上穿的。但是我把这个开口给它留在后中线了，所以我就穿的时候就是这样子反着穿上来的。啊天哪，我怎么会犯这样的错误？其实我刚才一直都在想，因为太丢人了，我是不是应该把之前这个布的部分全部都给它删掉，然后重新录一下这个草稿的部分，就假装这个都没有发生过。但是我后来想了一下，还是决定把它留下来，因为我觉得可能看我视频的很多人都跟我一样，就是成年以后开始学一项新的爱好、新的技能。然后你每天都在学一些新的东西，那你当然每天就要面临一些挑战，然后也就会犯一些错误，可能像这么蠢的错误。那但是其实大家都是这么过来的，就是我们经常看到别人做视频里头好像很简单，但其实视频都是剪辑过的。我会一般来说会把这种愚蠢的错误都剪掉，但其实真的每个人都是这样子一点一点犯着错误过来的，所以。我就把它留下也挺好的。如果你犯错误的话，也对自己宽容一点，没关系。那现在我把后面这个缝起来，然后在前头重新开这个口呢，它就这个错误就纠正了。然后呢，之前说要收进来的部分，我也已经从缝缝的地方都给它收进来了。那接下来呢，就可以试穿一下这个改过的第二版草稿，看看它怎么样了。这个呢，就是改完的第二版草稿。我觉得现在的尺寸啊，各方面都还是比较满意的。就是如果有什么地方还想再改的话，那我觉得可能侧面这两个地方还可以稍微捏进来一点点。那接下来呢，就可以把这个草稿拆开，然后用这个草稿当新的版来裁真正的那块布了。布之后，首先把所有的腰绳全部都缝起来。把一个前片和一个后片的布料正面对在一起，然后从弧线往下的部分把这边缝起来。另外的一个前片和后片也是一样。接下来呢，把缝好的这两片布料正面对在一起。然后从中间 U 型的位置给它们缝起来，缝的时候呢，要在前片上留一个开口，不要像我一样把它留在后片上哦。我刚做完这一步，就是把 U 型的部分给它们缝在一起。那接下来呢？按照它的步骤，应该是上拉锁。不过我喜欢最后上拉锁，所以我打算先做下一步，就是把这个裤腿的前后片从侧缝线缝在一起。这个地方呢，它没有详细的讲解，只给了这么简单一张图。但其实这个地方是很容易出问题的。我来详细说一下。这条裤子我做到现在是这样子的，你千万不敢看了它的讲解就直接把这两边给它缝在一起哦。那样的话，那下面很短的这个腰就变成了你的裤腿然后上面很长的裤腿就变成你的腰。我们现在要做的呢是把它翻一下。那我现在拿了这一个后片，我要做的呢是把它跟这边的这个前片，就是跟它缝在一起的这个前片，从侧缝线缝在一起。另外这条裤腿呢，要给它夹在中间我现在两只手呢，分别拿了前片跟后片，这样子从侧缝线给它们对齐。另外一条裤腿这个时候是夹在中间的。那这样呢，把侧缝线给它们缝起来。这条裤腿缝完，然后另一条裤腿翻出来缝就很简单了。这边缝好之后呢，把另一条腿翻出来看一下。这条裤腿的侧缝线就可以这样很简单的给它缝起来了。来看一下它腰上怎么处理。
它这个处理方法还是挺有趣的，我从来都没有尝试过。那它要用到的呢是这种螺纹丝带。他要把螺纹丝带缝在这个裤子布料的正面，在腰上这么缝一圈然后呢，把这个布料给它剪去一截，剪到比这个丝带的宽度要窄，然后再把这个丝带窝到布料的反面去给它缝起来。那这样不就把这个毛边藏在这个丝带里边了吗？这个方法我是从来都没有见过的，那可以尝试一下，看看它效果怎么样。另外，我看了他整个讲解，没有看到任何关于处理缝粪处毛边的地方，不知道是不是他觉得包边太基本了，不需要提，还是他提了我没有注意到。但反正不管怎么样呢，该包边还是包边，我这里就不专门录这部分了。那现在呢，来按他的方法处理这个腰上吧。我已经把拉锁缝好了。因为我手头没有隐形拉锁，所以我用的是普通拉锁。如果你用隐形拉锁的话，效果应该会更好。现在呢，就按他的做法，用这个螺纹丝带在腰上给它缝一圈儿。腰上这一圈螺纹丝带缝好。接下来呢，就是把布料的边缘给它剪去，剪到这个螺纹丝带能覆盖的范围之内。腰上的一圈毛边剪短之后，接下来呢，把边缘给它折回去，因为现在的毛边比螺纹丝带短。那么毛边就会被压在螺纹丝带里边，这样缝一圈，整个毛边从里外都是看不到的。腰上的毛边全部都处理好，接下来呢，就是在拉锁头上给它加一个搭扣，这样它腰部的位置就完成了。这种做法呢，不像传统的做一圈腰带，把腰上这个毛边给它夹在中间做出来的，看起来那么专业。但是这个做法真的非常简单，我还是挺推荐新手可以尝试一下的。那最后呢，就把裤腿的毛边给它处理一下，今天的这条裤子也就完成了。一起来看最后的成品吧